ERC International Fertility and Research Center தொகுத்து வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் நியூஸ் செவன் தமிழ் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் அன்னையர் தினத்தினன்று ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமையை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் குறிப்பாக குழந்தை இன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இதற்கான தீர்வுகள் எல்லா தளத்திலும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிரூபித்து சாதித்த ஒரு பெண்மணி ஏஆர்சி மருத்துவமனையினுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் மகாலட்சுமி சரவணன் அவர்கள் நம்மோடு அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க அவங்களோட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் தாய்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அனைத்து பெண்களுக்கும் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு துறையிலேருந்து நீங்கள் வரீங்க குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு பயப்படக்கூடிய விஷயமே கிடையாது அதற்கான தீர்வு எல்லா தளங்களிலும் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனால் ஒரு ஒரு குழந்தையின்மை மருத்துவராக நீங்கள் தாய்மையை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா மருத்துவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய தம்பதியினர் என்ன குறைக்காக வராங்களோ அதை வந்து நம்ம பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு மருத்துவரும் நினைக்கிறது பட் இந்த குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த அளவில் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து அவங்களுடைய சந்தோஷத்திற்கு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் நம்முடைய இந்திய நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திருமணத்தோட அங்கீகாரமே குழந்தை தான் இப்போது ஒரு தம்பதியினருக்கு திருமணம் ஆகுது அவங்களுக்கு வந்து கரு தரித்தாதான் அந்த திருமணமே முழுமையாக அடையுது அப்படி இல்லை அவங்களால் கரு தரிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த தம்பதியினர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பினா கூட இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்கள வந்து பிரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தை நிற்கல உடனே நீங்கள் பிரிஞ்சுட்டு அடுத்த கல்யாணத்துக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு பட் வெளிநாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குழந்தை இல்லாத பிரச்சனையை அவங்க அப்படி பார்க்குறது கிடையாது குழந்தை இல்லைனா கூட தம்பதியினர் கடைசி வரைக்கும் ஒன்றாவே வாழ்ந்துடுறாங்க பட் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மருத்துவராக வந்து இந்த தாய்மை அப்படின்றது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு குழந்தை பேர் பெறணும் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம் சமுதாயத்தில் அவங்க ஒரு முழுமையான ஒரு அங்கீகாரம் பெறணும் ஒரு தம்பதியினரா அப்படின்னா அதுக்கு இந்த தாய்மை அவங்க அடையிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது உங்ககிட்ட வரக்கூடிய பெண்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனவழியோடு வரும்பொழுது முதற்கட்ட கவுன்சிலிங்காக நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க சரி அவங்க எங்கள் கிட்டக்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளோடு வருவாங்க ஒன்று குழந்தை வேணும் ரெண்டாவது இவங்களுக்கு எவ்வளோ செ எங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் மூணாவது எங்களுக்கு இந்த சிகிச்சை தோல்வி அடைஞ்சிட்டா அடுத்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கள் கிட்டே வரும்பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ என்னென்னா அவங்களுடைய சிகிச்சைன்றது ஒரு பெரிய காலகட்டம் போகும் ஒரு சிலருக்கு மூணு மாதத்தில் முடிஞ்சிடும் ஒரு சிலருக்கு ஆறு மாதம் ஒரு சிலருக்கு ஒரு வருஷம் கூட ஆகும் ஸோ அவங்களுடைய நம்பிக்கையை முழுதான் நாங்கள் வந்து எடுத்துட்டு இந்த சிகிச்சையில் வந்து மருத்துவர் சொல்கிறத நம்ம வந்து கண்மூடி அப்படியே பின்பற்றோம்னா நமக்கு அவங்க சரியான ஒரு சிகிச்சையை வழிகாட்டுவாங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு நாங்கள் புரிய வைப்போம் ஸோ அது அவங்களுக்கு புரிஞ்ச பிறகு அவங்கள வந்து நாங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா இது அவங்க வந்த உடனே சிகிச்சையை முழுமையாக கொடுத்து முடிச்சிறது இல்லை ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும்போதே ரொம்ப அவங்களுக்கு ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரை அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை நாங்கள் சீர்படுத்தணும் ஒரு சிலருக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கும் அதை சரிப்படுத்தணும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா உடல் பருமன் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ அதை சீர்படுத்தி அப்புறம் தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ முதல் முதல்ல அவங்க எங்கள் கிட்டக்க வரும்போது நாங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் போய் நீங்களாக இன்ஃபர்மேஷன் தேட பார்க்காதீங்க கூகுளில் போய் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்றதெல்லாம் நீங்கள் தேட பார்க்காதீங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை முழுமையாக நீங்கள் நம்பி அதை அப்படியே பின்பற்றுங்க உங்களுக்கு இதை பற்றின சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா எங்கள் கிட்டக்க நீங்கள் நேரலையில் வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தீர்வு காணலாம் அதை தவிர எங்களோட யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது நாங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு நிறைய நாளிதழ்களில் வந்து எழுதியிருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான தீர்வை நீங்கள் சரியான முறையில் எடுத்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிகிச்சையை ஆரம்பிங்க அப்படின்றது தான் நாங்கள் சொல்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தையின்மைக்கான முக்கிய காரணிகளாக என்ன பார்க்குறீங்க என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற விஷயம் ஏற்படுது ஃபஸ்ட்டு பார்த்து சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப இந்த பிரச்சனைகளும் மாறுபட்டு வருது இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா குழந்தையின்மை காரணத்துக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் வேறையாக இருந்தது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் கடந்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் இது முக்கியமாக அதிக அறிஞ்சிட்டே இருக்குது இப்போ எல்லாேருக்குமே தெரியும் இந்த
இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு திருமணம் இப்போது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் கூட ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமாக தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஸோ ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நினைக்கிறது நம்ம வந்து நல்ல கெரியரில் செட்டில் ஆகி நம்ம வந்து திருமணம் பண்ண போகிறவரை வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடாது பணத்துக்காகவும் சரி எந்த ஒரு உதவியும் நம்ம அவங்கள நாடக்கூடாது நம்ம நம்மளோட தொழிலை நல்லா ஊன்ன பிறகு தான் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயதான பிறகு திருமணம் பண்ணணும்னு போது இது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயதில் அவங்க ரெண்டு குழந்தைய பெற்றெடுத்து அவங்க ஃபேமிலி லைஃபே ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் இதுதான் இப்போ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்கள் குறித்த பிரச்சனைகள் விந்து சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த பத்து வருடத்தில் ரொம்ப அதிகமாகவே ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் பத்து வருடத்திற்கு முன்னாடி இருந்த ஆண்களுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஆண்களுக்கும் வந்து ரொம்ப விந்து குறைபாடுகள் காணப்படுது விந்தோட எண்ணிக்கை ஆகட்டும் துடிப்பாகட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய வடிவமாகட்டும் எல்லாமே குறைந்து காணப்படுது இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் எல்லாருமே ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுக்கிறாங்க மென் எல்லாருமே லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐபேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போது ஒரு வேலைன்றது ஒரு எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் நிரந்தரமான வேலை இல்லை அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் பற்றாதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எந்த அளவுக்கு தன்னை சாதிக்கணும்னு ஆண்கள் நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி பெண்களும் அவங்கவுங்க துறையில் அவங்கள சாதிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போது மிந்தியாவது வந்து ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வேலை பார்ப்பாங்க ஒருத்தருக்கு மட்டுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகப்பட்டது அதிகமாக இருந்தது இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அது அதிகரிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு தாம்பத்தியம் அப்படின்றத ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரம் இல்லாமல் போயிடுது இப்போ குழந்தையின்மையை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெண்கள் தொடர்பான பிரச்சனை மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத மாற்றி ஆண்களுக்கும் இதில் வந்து சிக்கல்கள் இருந்தால் அதை களைவது எப்படி அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருக்கீங்க அதோட முக்கியத்துவத்தை இப்போ இருக்கிற மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அதாவது பிரச்சனைங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் வரலாம் ரெண்டு பேரும் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்களா கண்டிப்பாக ஸோ இப்போது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண் மட்டும்தான் வருவாங்க மாமியாரோட வருவாங்க அம்மா கூட வருவாங்க ஹஸ்பண்ட் எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் கூட இவளுக்கு முதல்ல பார்த்துடுங்க இவளுக்கு பிரச்சனை என்னன்றதை பார்த்துட்டு அப்புறம் அவரை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு வாங்க ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது வரும்போதே தம்பதினராக தான் வராங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வராங்க அந்த கணவரும் வந்து புரிஞ்சிக்கிறாங்க இந்த குழந்தையின்மை பிரச்சனை யாரோட தாக்கமாக இருந்தாலும் ஏற்படலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் முதல்ல வந்து பரிசோதனை செய்யும் போதே ரெண்டு பேரும் தான் செய்யணும்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் பரிசோதனை செஞ்சு அவங்க ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு நீங்கள் நார்மலான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணுறது அப்படின்னு கிடையாது ரெண்டு பேருமே ஒரே நாளில் பரிசோதனை செய்யணும்னு சொல்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களும் ஒத்துழைச்சு ரெண்டு பேருமே தம்பதி நேராக இப்போ பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ குழந்தையின்மையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு அவங்க அந்த பயப்பட ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க தவறாக கருதிடுவாங்க இதில் சில மித்ஸ் இருக்கும்ல இப்படி இருந்தால் இது குழந்தையின்மையாக இருக்கலாம்னு அவங்களா சில ப்ரீ ஆக்கிபை நோஷன்ஸோடு வருவாங்க அந்த மாதிரி இந்த பயங்களெல்லாம் கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது என்ன விஷயங்கள் சி இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த தாம்பத்திய ரீதியான பிரச்சனைகளை சொல்லலாம் இப்போ என்னென்ன நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப செக்ஸ் எஜுகேஷன் கிடையாது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிறாங்க கொண்டுக்கிறாங்க கேதர் பண்ண பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கூகுள்லேயும் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு பலதரப்பட்ட தீர்வுகள் எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ இப்போ வந்து அவங்களுக்கு நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் அதனால் ஒரு குழந்தை பேர் பேரணுன்னா அவங்க வாரத்தில் எத்தனை நாள் ஒன்றா இருக்க வேண்டியது இருக்குது மாத விடாய் வந்து எத்தனாவது நாள்லேருந்து எத்தனாவது நாள் வரைக்கும் ஒன்றா இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்லாமல் அவங்கவுங்க சொல்கிறத வச்சு ஒரு வேக ஐடியாவோடு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து எங்களை டெய்லி ட்ரை பண்ணால் தான் குழந்தை நிற்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாங்கள் டெய்லி ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் என் ஹஸ்பண்ட் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாரு இதனால் எங்களுக்கு நிற்கலை அப்படின்னுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து மாதவிடாய் வர நேரத்தில் தான் வந்து ஒன்றா இருந்தால் குழந்தை கூடுன்னு வாங்க ஆனால் மாதவிடாய் வர ந
சக்தி நம்மளுக்கு கருதறிக்க வைக்கிறதுல ரெண்டு வகை தான் இருக்கு ஒன்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி இயற்கை கருதறித்தல் தானா அவங்களே தம்பதியினர் ஒன்னு கூடி இயற்கையா கருதறிக்கிறது ரெண்டாவது செயற்கை கருதறித்தல் செயற்கை கருதறித்தல்னும் போது ஒரு ரொம்ப எளிமையான சிகிச்சை இருக்கு இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் சொல்லுவோம் அதுல வந்து கணவரோட விந்த் எடுத்து தூய்மைப்படுத்தி அவங்க கர்ப்பைக்குள்ளார அந்த விந்த் அணுக்களை செலுத்துவோம் ஸோ இதுக்கும் போ போய் நம்ம வந்து அதிகபட்ச சிகிச்சை போகிறோம் அப்படின்னும் போது சோதனை குழாய் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோதனை குழாய் சிகிச்சையில் நமக்கு பலதரப்பட்ட சிகிச்சைகள் வருது அதில் தான் ஐவிஎஃப் எக்ஸி எம்சி பிக்சி இந்த மாதிரி நிறைய சிகிச்சைகள் வருது ஸோ இதில் வந்து அந்த தம்பதியினரோட குறைபாடு என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிகிச்சை கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய டெசிஷன் ஸோ சோதனை குழாய் டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வந்து மக்கள் சொல்லுவாங்களே தவிர டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்லேயே பல வகைகள் இருக்குது ஸோ இந்த தம்பதினருக்கு எது சாத்தியம் அப்படின்றத நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் இப்போது இயற்கை முறையில் அல்லாத செயற்கை முறையில் கருதறிப்பு செய்கிறது அப்படிங்கிறதுல பிறகு கூடிய குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமான குழந்தையாக தான் இருக்குமா அப்படிங்கிற மித்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ஆரோக்கியமற்ற குழந்தையாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் அது அது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா எல்லா விதங்கள்லேயும் ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறதுக்கான உறுதியை அந்த பெற்றோர்களுக்கு தர முடியும் இல்லையா ஓகே சி இப்போ என்னென்னா நம்ம இயற்கையாகவே கரு தரிக்கும் போது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு சதவீதம் வரைக்கும் நமக்கு குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அதுவும் மரபணுக்கள் சம்மந்தப்பட்ட குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சோதனை குழாய் சிகிச்சையில் கரு தரிக்கும் போது இதோட ஒரு சதவீதம் அதாவது ரெண்டரை சதவீதம் வரைக்கும் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் வரலாம் ஆனால் சோதனை குழாய் சிகிச்சையில் நமக்கு வந்து முக்கியமாக என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கருவை உள்ளுக்குள்ளார செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த கருவிலிருந்து ஒரு செல் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி இந்த கரு நார்மலான கருவா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கருவை மட்டும் நம்ம எடுத்து செலுத்த முடியும் ஸோ இது வந்து இயற்கை கரு தரித்தலில் நடக்காது அதனால் இயற்கையாக தரிக்கிற நிறையா கரு நிறையா பேருக்கு கருச்சிதைவுகள் ஆகலாம் ஆனால் சோதனை குழாய் சிகிச்சையில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுனால அந்த கரு கலைப்பை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் ஒரு படி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு வந்து குடும்பத்தில் காது கேட்காத ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் கண்ணு தெரியாத பிரச்சனை இருக்கும் இல்லை ரத்த சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது வந்து அவங்களுடைய குழந்தையையும் தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இயற்கையாக கரு தரிக்கும் போது நம்மளால் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் சோதனை குழாய் சிகிச்சை மூலிமா பண்ணும்போது நம்ம அதே மாதிரி எம்ப்ரியோ பயோப்சி பண்ணி இந்த கருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி பிரச்சனையை உள்ள கருவெல்லாம் நீக்கிட்டு பிரச்சனை இல்லாத கருவை நம்ம செலுத்தி அவங்களை கருதறிக்க வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் இயற்கை கருதறித்தலோட ரொம்ப வேறுபட்டது கிடையாது செயற்கை கருதறித்தல் இன்னும் சில நன்மைகள் அதில் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சு இப்போ முன்ன மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு பின்பு அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது முன்னாடி இருந்த அளவிற்கான பெற்றோர்கள் வருகை வந்து இப்போ அதிகரித்திருக்கிறதா இல்லை இந்த பற்றியா எல்லாம் எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுட்டு தான் அவங்க வராங்களா உங்ககிட்ட வரும்போது இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த குழந்தையின்மைனா என்ன இதுக்கு என்ன தீர்வு என்ன சிகிச்சை அப்படின்ற ஒரு குழப்ப நிலையிலேயே இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நான் வந்து குழந்தையின்மை நிபுணராக ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இரண்டு வருடம் ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குறிக்கோளாக எடுத்து நானும் என் கணவரும் இதை பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு யூடியூப் வீடியோஸ் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து எங்களுக்கு ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் பேர் கிடச்சிது எங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு பாமர மக்களுக்கு கூட இந்த பிரச்சனைகள் எதனால் வருது இதுக்கு தீர்வு என்ன சிகிச்சை என்ன அப்படின்னு புரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையான முறையில் பேசியிருக்கிறோம் அண்ட் நிறையா வந்து இதழ்களில் வந்து காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி எழுத ஆரம்பித்தோம் நல்ல உணவு பொருட்களை உண்றது எவ்வளோ முக்கியம் உடல் பருமனை தவிர்க்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றதெல்லாம் எழுத ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இது ஒரு ரொம்ப ஒரு கடுமையான உழைப்பாக எடுத்து நாங்கள் செஞ்சது உலக அளவில் இருக்கிற நிறைய தம்பதியினருக்கு போய் அடைஞ்சிருக்குது இது அவங்களுடைய கின்னஸ் சாதனையை பற்றி நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இப்போ இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு தான் விஷயம் மட்டும் கிடையாது ஆண்களுக்கும் அது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது வந்தால் எப்படி சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது ரீதியான அவேர்னஸை நீங்கள் கொடுத்ததன் அடிப்படையில் இந்த கின்னஸ் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று சாத்தியம் ஆமாதான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கின்னஸ் உலக
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏஆர்சி ஒரு புரட்சியே பண்ணிச்சதுன்னு சொல்லலாம் இந்த குழந்தைமே நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு எப்பொழுதுமே மூடி மறைக்கப்பட்ட ஒரு சந்தேகங்களெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அதை சேர்த்து புரிய வச்சு அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து ரொம்ப வெற்றியை கண்டதுனால தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய தம்பதியினர் எல்லாருமே எங்கள் கிட்டக்க வரும்போதே சொல்லிடுவாங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் விந்தில் செமன் இல்லை ஏசூஸ் பாமியா ஆனால் என்னோடய எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் லெவல் நார்மலாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஸ்பர்ம்ஸ் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குதுன்னு ஸோ இப்போ நான் பண்ணிக்க வில்லிங்காக இருக்கேன் என் ஒய்ஃபும் டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்க வில்லிங்காக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து இப்போது அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தீர்வு என்னன்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு சிகிச்சைக்காக மட்டுமே எங்கள் கிட்ட வராங்க ஸோ அந்த அளவில் வந்து இந்த விழிப்புணர்வுகள் போய் அவங்களுடைய அந்த இன்னசென்ஸை வந்து மாற்றி இருக்குது அப்படின்னு எங்களால் சொல்ல முடியும் இப்போது குழந்தைகளுமே பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ நம்ம வாழக்கூடிய இந்த லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எவ்வளோ பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது குழந்தைமைக்கு இப்போ என்னென்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ பத்து வருஷமா அப்படின்றேன் அடுத்த பத்து வருஷம் இன்னும் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வரப்போகிற பத்து வருஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் உடல் பருமன் அப்படின்றது பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே எப்போ ஏற்படும்னா குழந்தை பேர் பெற்ற பிறகு நல்ல உள்ளியாக இருந்தே ஒரு குழந்தை பெற்றெடுத்த பிறகு குண்டாயிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது குழந்த பிறந்தோன்னே இன்னும் குண்டாயிட்டேன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் குழந்த பருவத்துலேயே அவங்க பருவம் அடைகிற வயதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு லேடி மாதிரி இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவு பொருட்கள் அப்படி இருக்குது நம்மளுடைய நல்ல இந்திய உணவுகளெல்லாம் அவங்க தவிர்த்துட்டு நல்ல இந்த வெஸ்டர்னைஸ்ட் ஃபுட்ஸ் பீஸாக்கும் பர்கருக்கும் அவங்க அடிமையாக ஆக உடல் பருமன் அதிகரிக்குது ஸோ இதை தொடர்ந்து என்னாகும் அவங்களுக்கு நீர் கட்டி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் பிரச்சனை அதிகரிக்கும் மாதவிடாய் சீராக வர்றது அவங்களுக்கு வந்து சீர் ப குலைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த லெவலில் நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களும் எல்லோரும் எங்களுக்கு ஒரு செல்ஃபோன் வேணும் ஆண்ட்ராய்ட் செல்ஃபோன் வேணும்னு சொல்லி வற்புறுத்தி வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இளம் வயதுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர்ஸு ராங் ஃபுட் ஹேபிட்ஸு இதெல்லாம் தொடங்கும்போது இன்னும் எந்த அளவில் போய் இந்த குழந்தைமை பிரச்சனை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு கழிச்சோ இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு கழிச்சோ இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம நினைக்கும் போது இது ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது உங்களோட கெரியரில் நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் உங்கள் மத மனதுக்கே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்த ஒரு ஒரு தம்பதி இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவங்க வந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எங்களால் இந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஏதாவது சம்பவங்கள் இருக்கா இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் இருக்குது எங்கள் கிட்டக்க வரக்கூடியவங்க நிறைய பேர் வயது முதிர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு அறுபது அறுபத்தைந்து வயது கிட்டக்க இருப்பாங்க என்ன காரணத்துக்காக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது வயது உள்ள ஒரு மகனை வந்து தொலைச்சிருப்பாங்க பைக் ஆக்சிடெண்டில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த மறுபடியும் தனக்கு இது மெயினாக வந்து திருச்சியிலிருந்து ஒரு பெண்மணி அறுபத்தி ஏழு வயதில் வந்தாங்க ஸோ அந்த குழந்த மறுபடியும் தனக்கு வந்து பிறக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு வருவாங்க அவங்களுடைய உடல் வந்து ஒரு குழந்தைய தக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தெம்பு இருக்குதா அப்படின்றத ஒரு ஃபிசிஷியனை விட்டு முதல்ல நாங்கள் ஒரு ஆலோசனை எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் இருதயமும் ஒரு கர்ப்பத்தை தாங்குகிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு இந்த சோதனை குழாய் சிகிச்சை செஞ்சு அவங்களுக்கு நல்லபடியாக குழந்த பேர் பிறந்தது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் எமோஷ்னல் டிஸ்டபன்ஸஸோடையும் வருவாங்க நிறைய மென்டல் டிஸ்டபன்ஸஸோடையும் வருவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இளம் பெண் ஒரு பத்தொம்பது வயது இளம் பெண்ணு ஒரு கர்ப்பப்பை கட்டியோடு வந்தாங்க ஸோ கர்ப்பப்பை கட்டியோடு வரும்போது இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புற்றுநோய் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்லுவோம் ஃபர்டிலிட்டி ப்ரிசர்வேஷன்னா என்னென்னா அவங்களுடைய கருமுட்டைகளையோ இல்லை கருமுட்டை பையிலேருந்து ஒரு தசைவோ எடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோ
கணவரோட விந்த எடுத்து அதை கருவா உருவாக்கி இப்போ செலுத்தி கர்ப்பமாயிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளோட ஒரு வாழ்க்கையே ஒரு முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் இந்த சோதனை குழாய் சிகிச்சை வந்து நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சிருக்குது ஏஆர்சி மருத்துவமனை அப்படிங்கிறது இனிவரும் காலங்கள்லேயும் என்ன மாதிரி சாதனைகளை பண்ணுறதுக்காக காத்திருக்கிறது ஏன்னா வந்து குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இதுக்கான எல்லா தீர்வுகள் இருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம அதை கண்கூட பார்க்குறோம் அடுத்த கட்டமாக உங்களுடைய ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் பல சிக்கல்களை களையக்கூடிய வேலைகளாக இருக்கட்டும் அதில் எப்படி நீங்கள் ஏஆர்சி ஈடுபடுத்திக்க போகிறீங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து நடுவில் மலேசியாவில் வந்து கேம்பெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ மலேசியாவில் கேம்பெயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸை எடுத்து கருதறிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது கொள்வது அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதை பார்க்கும்போது நாங்கள் நினச்சோம் இப்போது வந்து எந்த அளவுக்கு சைனீஸ் ஹெர்பல் ட்ரக்ஸ்லலாம் எஃபெக்ட் இருக்குதோ நம்மோட பாரம்பரிய மருந்துகள் நம்மளோட ஆயுர்வேதா ட்ரக்ஸு யுனானி சித்தா இதிலெல்லாமும் நிறையா வந்து இந்த குழந்தையின்மைக்கு உண்டான தீர்வுகள் நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த கருக்குழாயில் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அலோபத்தினா நாங்கள் லப்ரஸ்கோபி பண்ணி பிளாக் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மெக்கானிக்கல் பிளாக்காக இருந்ததுன்னா பட் இதே இது சித்தாவில் வந்து மாத்திரைகள் இருக்குது மருந்துகள் இருக்குது கணவருக்கு வந்து விந்தணுக்கள் பிரச்சனை இருக்கும்போது அது சரிப்படுத்துறதுக்கு யுனானியில் மருந்துகள் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் நிறைய ஆலோசனை செஞ்சோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஏன் நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ மருந்துகளுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது இங்கிலீஷ் வைத்தியம் அலோபத்தின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதுக்கே முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்றதை யோசித்து தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தது ஏஎல்எம் ஆயுஷ் ஏஎல்எம் ஆயுஷில் வந்து எல்லா வகையான சிகிச்சைகள் ஆயுர்வேதா யுனானி சித்தா ஹோமியோ நேச்சுரோபதி இது எல்லாமே வந்து கொண்டு வந்து அதில் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி எந்தெந்த சிகிச்சைக்கு எந்தெந்த மருத்துவம் சரியான விடையளிக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் பார்த்து அதில் இப்போ சில சிகிச்சைகள் எங்களுக்கு வந்து அலோபத்தியில் இவங்களுக்கு வந்து தீர்வு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த தம்பதியினரை நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருந்துகளுக்கு மாற்றி அது வழியாக சிகிச்சை கொடுத்து கொண்டுட்டு வரோம் ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து நாங்கள் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பர்ஸ் அளவில் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்க்கு நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணி ஜீன் மியூட்டேஷன்ஸை வச்சு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இந்த ஆயுஷ்லேயும் வந்து நாங்கள் நிறையா ஸ்டடீஸ் எடுத்திருக்கோம் எந்த அளவுக்கு வந்து இது நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்குது ஸோ ஏஆர்சிக்கும் மற்ற கருதரிப்பு மையங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேறுபாடே வந்து என்னென்னா மற்றவங்க சிகிச்சை கொடுக்கறதோட நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் இது வந்து ஏஆர்சி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து கண்டினியூஸாக ரிசர்ச்சஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன புது தீர்வுகள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பார்த்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்ச பிறகு அது சிகிச்சையில் கொண்டு வரதுல தான் ஏஆர்சி ரொம்ப மும்மரமாக இருக்குது இல்லை இது இவ்வளோ நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு வர கேள்வி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு நீங்கள் மருத்துவத்துறையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது குறிப்பாக வந்து குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் தான் நம்ம நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்து அதற்கான தீர்வுகளை கண்டறியணும்னு நீங்கள் ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் இதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு என்ன என்ன நினச்சது ஆரம்பிச்சுங்க ஓகே சி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் நான் மகப்பேர் நிபுணராக படிப்பை முடித்தேன் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் வெறும் மகப்பேர் நிபுணராக தான் இருந்தேன் ஸோ மகப்பேர் நிபுணராக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதவிடாய் சீராக வராத பெண்கள் சிகிச்சைக்காக வருவாங்க அதிகமாக போகக்கூடியவங்க வருவாங்க கரு கலைப்பு சம்மந்தப்பட்ட பெண்கள் வருவாங்க குழந்தையிலே நிறைய பேர் வருவாங்க மகப்பேருக்காக நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா பிரச்சனைகளோடு வருவங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு தீர்வுகள் எங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சது ஆனால் இந்த குழந்தையின்மை அப்படின்ற பிரச்சனையோடு வர்றவங்களுக்கு மட்டும் முழுமையான தீர்வு என்னால் கொடுக்க முடியல ஸோ ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு வெறும் மகப்பேர் நிபுணராக இருக்கும்போது வெறும் ஐயுஐ ட்ரீட்மெண்ட்டோடு நாங்கள் எங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த சிகிச்சையில் வந்து பயன் கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இவங்கள வந்து அதிகமான சிகிச்சைக்கு வந்து மற்றொரு குழந்தையின்மை நிபுணர்கிட்ட அனுப்புகிற ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது ஸோ அப்படி அனுப்பின தருணத்தில் நிறைய தம்பதியினர் நான் அனுப்பின குழந்தையின்மை நிபுணர்கள் கிட்டே போயிட்டு அவங்க கொடுத்த சிகிச்சை இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முழு மனதில் திருப்தி கொடுக்கலை இல்லை அவங்க வந்து இவங்
ஸோ அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து நீங்கள் எங்களை இன்னொருத்தர்கிட்ட அனுப்புறீங்க ஏன் இந்த சிகிச்சையை நீங்களே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சிலர் வந்து திரும்ப என்னையே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா மகப்பேறு அப்படின்றத வந்து செய்கிறதுக்கு நிறைய மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ ஆனால் குழந்தை பேர் பண குழந்தையின்மை பிரச்சனையை தீர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய மருத்துவர்கள் கிடையாது அண்ட் குழந்தையின்மை அப்படின்றது ஒரு வியாதி கிடையாது அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ அந்த பிரச்சனையை சார்ந்து நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அது சார்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உடல் பருமன் அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்குது சில கணவர்கள் ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இல்லை புகை பிடிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள டீ அடிக்ஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுற ஒரு சிகிச்சை இது கூட தேவைப்படலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெனட்டிக் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சொந்தத்தில் திருமணம் செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் வரக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே குறைபாடு உள்ள குழந்தையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மாற்று சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இங்கே வரக்கூடிய தம்பதியினருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மன அழுத்தம் இருக்கும் தாக்கம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து இவங்களை டிப்ரெஷனை விட்டு கொண்டு வரணும் ஸோ ஒரு குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் வந்தாங்கன்னா குறைந்தது ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் அவங்க கூட செலவழிக்கிற மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ இதை வந்து செலவிடுறதுக்கு நிறைய மகப்பேறு மருத்துவர்களுக்கு நேரமும் கிடையாது பொறுமையும் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த மகப்பேரை விட்டுட்டு குழந்தையின்மைக்காக முழுமையாக என்னை வந்து நான் மாற்றி அவங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்ற முழு முயற்சியோடு தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இந்த தொழிலை பண்ண ஆரம்பித்து ஸோ இது வந்து என்னோடய பேஷனு சொல்லலாம் இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் செஞ்சதுலேயே ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்றதுனால இதனால் பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டாலும் அதை நான் ஒரு பெரிய சிரமமாக எடுத்துக்கல இதை முழுமையாக கொண்டு போய் இந்த குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் கிட்டக்க ஒப்படைக்கணுன்றதை நான் நினைச்சேன் ஏஆர்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ ஏஆர்சி வந்து இவ்வளோ கலெக்டிவாக யோசித்து குழந்தையின்மைக்கான ஒரு தீர்வை நோக்கி நீங்கள் போகணும்னு பயணிக்கும் பொழுது ஆனால் குறிப்பாக குழந்தை இணை இன்மை பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு இருக்கிற பியர் ப்ரெஷர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் வெளியே எப்படி பேசுவாங்க கிளீஜேடான விஷயங்கள் அவங்கள மேலே ஒரு ஒரு டேக் செலுத்துறது அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் முயற்சி எடுத்து கலெக்டிவாக செய்யக்கூடிய இந்த விஷயங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு தம்பதி வந்து ரியலாகவே அவங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய ப்ரெஷர் தப்பாக பேசுகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களால் அதை கூட அவங்க கைவிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நேரிடலாம் ஒரு மருத்துவராக இதுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்குது ஓகே இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்சி வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியே பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லலாம் நிறைய குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் வந்து யூஸ்வலாக என்னென்னா ஒரு சோதனை குழாய் சிகிச்சை எடுக்கணும் அப்படின்னாலே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கிறவங்க வந்து கோயம்புத்தூரில் போய் சோதனை குழாய் சிகிச்சை எடுப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்க வந்து சேலத்தில் போய் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இடம் மாறி மாறி எடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க எடுக்கிற சிகிச்சை என்னன்றது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது மனைவி எப்படி வந்து கர்ப்பம் அடைஞ்சாங்கன்றது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஏன்னா தெரிஞ்சால் அது அசிங்கம் தன்னோட குழந்தை இல்லை வேறு குழந்தைய வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி இதுதான் யூஸ்வல் ட்ரெண்டாகவே இருக்கும் அண்ட் அது அப்புறம் அவங்க வந்து கருதரித்த பிறகு அவங்க வந்து உடனே வந்து அந்த எந்த குழந்தைமை மையத்திலேருந்து கரு தரித்தாங்களோ அங்கே வந்து மகப்பேறு பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது டெஸ்ட்டு பேபியில் தான் பிறந்த குழந்தை இது நம்மளோட குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு மகப்பேறு நிபுணர்கிட்ட மாறுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் தான் தம்பதியினர் வாழ்ந்து வந்துட்டுருந்தாங்க பட் எப்போ நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் நிறைய விழிப்புணர்வுகளை கொடுக்க ஆரம்பித்து வெற்றி அடைந்த தம்பதியினரை முன்னாடி வந்து நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பேசுனா தான் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்கள வந்து பேச வச்ச பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய தம்பதியினரோட மனநிலை டோட்டலாக வேறையாக இருக்குது அவங்க வந்து எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் முன்னோக்கி அவங்களால் வந்து தன்னோட சிகிச்சை வந்து ஏஆர்சியில் எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய அனுபவம் என்ன எந்த முறையில் அவங்க வந்து சிகிச்சை எடுத்தாங்க இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் தம்பதியினர் எங்களோட தம்பதியினர் பேசுகிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஏஆர்சிக்கு வந்தேன் நான் வந்து மருந்துகள் சாப்பிட்டு கருதரித்தேன் ஐயோஐ ட்ரீட்மெண்ட்டில் கருதரித்தேன் டெஸ்ட்டு பேபியில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கருதரித்தேன் நிறைய பேர் முன்னாடி வந்து இப்போ சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டாயிரத்து பத்துக்கு முன்னாடி வந்து சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு
இப்போ குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸை பற்றி பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குழந்தையின்மைக்காக உங்ககிட்ட வராங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக சொல்ல முடியுமா டாக்டர் ஃபஸ்ட் நாங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா அடுத்து இதை ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு விதமான நம்பிக்கை வந்து பெற்றோர்களுக்கு ஏற்படும் இல்லையா இதோட முடிஞ்சிருமா முடிஞ்சிருமான்னு அவ நம்பிக்கையிலே இருக்கிறதா நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு சஜஷனாக ஓகே இப்போ யூஷுவலாகவே வந்து பார்த்தீங்கனால எங்களோட சென்டர்ஸ்க்கு அவங்க ஏஆர்சிக்கு வரும்போது எயிட்டீன் சென்டர்ஸ் இருக்குது இப்போது எங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர்ஸையும் சேர்த்தா இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அவங்களுடைய சிகிச்சை முறை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் முதல் முறை வரும்போது இவங்களுக்கு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் நடக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் ப்ராப்பராக நாங்கள் பண்ணும்போதே இவங்களுடைய பிரச்சனை என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு சில க்ளூஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரத்த பரிசோதனை செய்வாங்க விந்து பரிசோதனை செய்வாங்க சோதனை இது அவங்களுடைய கருக்குழை பரிசோதனை ஹெச்எஸ்டி பண்ணுவாங்க பட் ஏற்கனவே பரிசோதனை பண்ணவங்களாக இருந்தால் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை உடனே வந்து அவங்கள நம்ம கவுன்சிலிங் காமிச்சிடலாம் ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் தேர்ட் ஸ்டெப் போவாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் நடக்கும் எங்களோட கவுன்சிலர்ஸ் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக இவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டப்பாக இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தை இல்லாத பிரச்சனையால் எந்த அளவுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்குது எந்த அளவுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்னு ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் முடித்த பிறகு இவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்டக்கு வருவாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட வரும்போது டாக்டர்ஸ் அந்த பெண்ணுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆணுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் கொடுக்கலாம் என்னென்ன சிகிச்சைகள் எவ்வளோ பயன் அளிக்கும் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க ஸோ அந்த புரிய வச்ச பிறகு இவங்களுக்கு வந்து அடுத்து இந்த சிகிச்சை மேற்கொள்கிறதுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைப்படும் இதெல்லாம் ஒரு திரும்ப ஒரு ஐயம் ஏற்படும் அதுக்கு தேர்ட் ஃபினான்ஷியல் கவுன்சிலிங் போவோம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் கவுன்சிலிங் போகும்போது அவங்களுக்கு இந்த சிகிச்சைக்கு சோதனை குழாய் சிகிச்சைக்கு எவ்வளோ செலவாகுன்றது அவங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் சிகிச்சை இருந்தால் தான் சோதனை குழாய் சிகிச்சை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருந்தது நிறைய இடங்களில் எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம் செலவு அளிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஏஆர்சி வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் இருந்தாலே கருதரிப்பு மையம் ஏஆர்சியில் வந்து ஒரு சோதனை குழாய் சிகிச்சையை முழுமையாக செய்ய முடியும்னு இருந்தது இப்போ அதெல்லாமும் மீறி ஒரு புரட்சிகரமாக சில ஆயிரம் ஒரு அறுபத்தொம்போதாயிரம் ரூபாய் இருந்தாலே இவங்களால் சோதனை குழாய் சிகிச்சை செய்ய முடியும் தரமான வகையில் அப்படின்ற அளவில் இன்றைக்கி நாங்கள் ஏஆர்சியில் கொண்டு வந்து காமிச்சு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ அந்த அறுபத்தொம்போதாயிரம் ரூபாய் கூட அவங்க வந்து ஒரே கட்டணமாக கட்டணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கும் தவண முறை கொடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேங்கர்ஸ் கிட்ட பேசி அவங்களுக்கு வந்து தவண முறையில் வந்து அந்த பணத்தை கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு கவுன்சிலிங் முடிக்கும்போது அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எந்த அளவுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு உடன்பாடு இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக நாங்கள் கொடுக்குற இந்த ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு ஃபுல்லாக எங்களால் ஒரு அசஸ்மெண்ட்டுக்கு வர முடியும் ஸோ இப்போது வெறும் இயற்கை கருதறித்தல் மட்டுமே போதும் அந்த ட்ரீட் கவுன்சிலிங் என்றில் மூணு ட்ரீட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணோம் ஒன்று இவங்க இயற்கையாக வந்து மருந்துகள் உட்கொண்டு கருதறிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண போகிறாங்க அது சாத்தியம் இல்லாதவங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இவங்க ஐயுவை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக போகிறாங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பு அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லும்போது அந்த டெஸ்ட்டு பேபி ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ அதில் வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இக்ஸியா இம்சியா பிக்ஸியா அதெல்லாம் நாங்கள் முடிவெடுப்போம் ஸோ அதெல்லாம் முடிவு அடைஞ்ச பிறகு இவங்களுக்கு வந்து அடுத்த செக்கப் வரும்போது இவங்க அந்த கவுன்சிலிங்கில் எந்த அளவுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் ஏன்னா கவுன்சிலிங் கொடுத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு டைம் கொடுப்போம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணுன்றதை ஸோ அதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஐயுவை ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் பட் அவங்க தேர்ட் சிட்டிங் முடிச்சு ஃபோர்த் சிட்டிங் வரும்போது எனக்கு ஐயுவை சிட்டிங் வேணாம் டாக்டர் எனக்கு ஏற்கனவே வந்து கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு நாலு வருஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் டேரெக்டாக டெஸ்ட்டு பேபி ட்ரீட்மெண்ட் போயிடுறோன்னு வாங்க சில டெஸ்ட்டு பேபி ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னவங்க இல்லை டாக்டர் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு முறை கூட
அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது மாதத்திலிருந்து இவங்களுக்கு சோதனை குழாய் சிகிச்சையை தொடங்கிடுவோம் இப்போ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைக்கான மிக முக்கியமான காரணமாக சில இடங்களில் பார்க்கப்படுவது பிசிஓடி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ பிசிஓடிக்கான தீர்வா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க இப்போ பிசிஓடி அப்படின்னாலே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதில் மரபணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது இப்போ பிசிஓடியை வந்து நம்ம சரிப்படுத்த முடியாது குணப்படுத்த முடியாது இதுதான் நாங்கள் வந்து பத்து வருஷமாக நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்குறோம் ஸோ இப்போ ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது டாக்டர் நான் போனேன் லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணி எனக்கு வந்து எல்லா நேர்கட்டையையும் உடச்சிட்டாங்க இப்போ பிசிஓடி சரியாயிடுச்சு எனக்கு பிசிஓடி இல்லைன்னு வாங்க சரி அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது இப்போது ஒருத்தருக்கு சுருள்முடி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இறக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு முடி சுருள் முடியாக தான் இருக்கும் வேணும்னா அவங்க நடுவில் போய் டெம்ப்ரவரியாக ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணிக்கலாம் முடியை நேராக்கிக்கலாம் சுருள் எடுத்துடலாம் பட் புதுசாக வரக்கூடிய முடி திரும்ப சுருள் முடியாக தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க நடுவில் போய் அந்த நீர்கட்டையெல்லாம் உடச்சிக்கிட்டா கூட மறுபடியும் மறுபடியும் அது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ முதல்ல அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது இந்த லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அந்த நீர்கட்டியை உடைக்கிறதெல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இதனுடைய பின் விளைவுகள் ஜாஸ்தி அவங்க அந்த கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த நீர்கட்டிகளை உடைக்கும்போது அவங்களுடைய கருமுட்டை பை சேதமடையப்படுது அதுக்குள்ளார இருக்கிற கருமுட்டைகள் சேதமடையப்படுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் பதிலாக சிம்பிளாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை எப்படி நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது பட் எப்படி நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முக்கியமானது உடல் பருமன் உடல் பருமனை நல்லா கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு நம்மளோட எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிக அளவில் ஆகாமல் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் அதோட பாதிப்புகள் அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப்போ குழந்தையின்மையில் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியமானது மேம் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுது சி இப்போ ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஜெனடிக் ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அதாவது மரபணுக்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளால் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ ஒன்று நமக்கு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சொந்தத்தில் நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள் ஸோ சொந்தத்தில் திருமணங்கள் நடக்கிறதுனால இப்போது அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கெரியர் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது ரொம்ப வெளிப்படாமல் இருக்கும் ஆனால் அவங்க திருமணம் ஆகும்போது வரக்கூடிய குழந்தை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போ சில குழந்தைங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாலை கண் பிரச்சனை ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க இந்த கன்சாங் வினஸ் மேரேஜ் சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆண்களுக்கு வந்து விந்தில் அணுக்களே இருக்காது இல்லை ரொம்ப குறைவான அணுக்கள் இவங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஜெனடிக் ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் திரும்ப இவங்களுக்கு நம்ம ஜெனடிக் டெஸ்டிங் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப குறைவான விந்து இருக்குது ஓகே இதை எடுத்து நம்ம வந்து சோதனை குழாய் சிகிச்சை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த தம்பதியினருக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் இது மூலயமா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்த பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கும் இந்த விந்து குறைபாடு பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா தகப்பனுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அந்த ஆண் குழந்தைக்கும் வரும் அப்படின்றத நம்ம புரிய வச்சு சிகிச்சை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீர்கட்டி பிரச்சனை நீர்கட்டி பிரச்சனைக்கும் வந்து ஜெனடிக் ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன நினச்சாலும் அதை வரதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது பட் அதோடைய விளைவுகள்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விந்தை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வாஸ் டிஃப்ரென்ஸே வந்து பிறவியில் வந்து உற்பத்தி ஆகியிருக்காது ஸோ அதுக்கும் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜெனடிக் ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ முக்காவாசி பிரச்சனைகளுக்கு ஜெனடிக் ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம நினைச்சாலும் அதை தவிர்க்க முடியாது பட் அதோடைய பாதிப்பு அதிகமாக இல்லாமல் நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும் ஒரு குழந்தையின்மை மருத்துவராக இந்த மாதிரியான சிக்கல்களோடு வரக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு சைக்கலஜிக்கலாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் ஒரு மருத்துவர் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க சைக்கலஜிக்கலி ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் நீங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸாக நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அதை வெற்றி அடைய செய்வோம் அப்படின்னு ஆனால் சைக்காலஜிக்கல் ப்ரெஷர்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறதால அதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களால் சரி பண்ண முடியுது ஓகே சி இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஃபிஃப்டி
ஸோ இந்த சைக்காலஜி அந்தளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்டப்பாக இருந்து அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ரிசல்ட் வராது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சைக்காலஜி ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்கும் அப்படின்றது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்சியில் ஒரு ஒரு சென்ட்ரலையும் சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ கம்பல்சரியாக இவங்க ஒரு ஒரு விசிட்லேயும் போய் அந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்த்து பேசணும் இப்போ அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்டே வரும்போது அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நாங்கள் பேசிடுவோம் என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி அனுப்பிடுவோம் இதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் எங்களுக்கு செலவாகும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டே போகும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை அவர் பேசுவாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுனால அவங்க ஃபேமிலியில் என்னென்னலாம் பிரச்சனை நடக்குது பணம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஃபெயிலியர் ஆகிட்டால் என்னை வந்து வாழாமல் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க திரும்ப ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் வந்து எங்களோட சைக்காலஜிஸ்ட் உட்காந்து பொறுமையாக கவனிப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த சிகிச்சையை வந்து பண்ணும் பொழுது நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிட்டால் நம்ம போய் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி நம்ம அம்மா வீட்டுக்கும் போக முடியாது மாமியார் வீட்டுக்கும் போக முடியாது அந்த மாதிரி நிறையா இவங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு விசிட்லேயும் வந்து எங்களோட சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்க வச்சு அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக ஸ்டேபிளாக இருக்காங்களா அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அவங்கள வெளியில் அனுப்புவோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருந்து கூட டைரெக்டாக கால் பண்ணி எங்களோட சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்டக்க அழுவாங்க பேசுவாங்க பிரச்சனைகள் நடக்கும்போது நைட் ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கெலாம் கால் பண்ணி பேசுவாங்க ஸோ அவங்க மூலயமா கவுன்சிலர்ஸ் மூலயமா எங்களுக்கு தெரிய வரும் இவங்க என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் அண்டர்கோ பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்டே டைரெக்டாக அவங்களோட பிரச்சனைகளை சொல்கிற அளவுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க பட் கவுன்சிலர்ஸ் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து இவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸை டோட்டலாக எடுத்துக்குவாங்க அண்ட் பேஷண்ட்ஸும் அவங்க கிட்டே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க அவங்களோட பர்சனல் இஷ்யூஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஏஆர்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மறைஞ்சு மறைஞ்சு இதில் ஏதோ தப்பு இருக்கோ இது வந்து செய்யக்கூடாத விஷயமா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறது வெளியாக இருக்கும் தெரியக்கூடாது இப்படியெல்லாம் ஒளிவு மறைவிலே இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி நீங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து இதில் பேசக்கூடாத விஷயங்களாம் உடச்சி பேசுனது அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்த ஒரு மாற்றம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது தோணும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது வந்து ஒரு பெரிய பிற புரட்சியே நடந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு தம்பதியினர் வெளியில் வந்து நான் டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நான் வந்து கருதறிச்சேன் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடிய இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான தம்பதியினர் வெளியில் வந்து இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு நான் எங்களோட யூடியூப் வீடியோஸே ஒரு ப்ரூஃப் தான் அது இல்லாம அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப பயப்படுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் மேற்கொள்ள இப்போ போன மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி மூணு கிலோ இருக்கிற பொண்ணு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு கிலோ குறைக்க வச்சுருக்கிறோம் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோக்கு வந்துட்டாங்க ஆனாலும் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பயப்படுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும்னு ஃபேமிலி சைட்லேருந்து ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவா வேண்டாமா அப்படின்னு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் சொன்னாலும் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க எங்களோட கவுன்சிலர் சொன்னாலும் கன்வின்ஸ் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவும் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க சரி பரவாயில்லமா இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டை குறைச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாலும் ஃபேமிலி ப்ரெஷர்னால அதுக்கும் பயப்படுறாங்க ஸோ அப்படி மாதிரி சில ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு வரும் பொழுது எங்களோட பேஷண்ட்ஸ் தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து நூற்றி இருபது கிலோவில் டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாப்பா வைக்கும்போது நூற்றி பதினஞ்சு கிலோ நான் வந்து உங்களுக்கு அவங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க உங்களோட வயசு ஜாஸ்தி இடம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்கலாம் கூட கன்சீவ் ஆகியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இவங்க போய் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க அப்போது அவங்க ஒத்துழைப்பாங்க ஆமாம் நான் வந்து வெயிட் அதிகமாக தான் இருந்தேன் பேபி வைக்கும் போது எனக்கு இவ்வளோ தான் வெயிட்டு நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் டாக்டர் சொல்கிறத அப்படியே கேளுங்க மேடம் சொல்கிறத அப்படியே செய்யுங்க நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கவுன்சிலர்ஸாக மாறுறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த பிரச்சனைக்கு உட்பட்டு
இப்போ அங்கே போனதுனால என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க மலேசியாவுக்கு குவாடினேட்டர் ஆகி மலேசியாவில் வந்து அவங்கள மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடிய எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் அவங்களே கவுன்சல் பண்ணி எனக்கு இந்தியா ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி கனடாலேயும் கனடாவில் தமிழ் செல்வின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ரீலங்கன் பேஷண்ட்டு பல முறை வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிலே பல கருதரிப்பு மையங்களுக்கு போய் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆகி நாலாவது வாட்டி என்கிட்ட வந்து கருதரித்த பிறகு இப்போ அவங்களே வந்து ஒரு கவுன்சிலர் ஆகி அங்கே கனடாவில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கவுன்சல் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வராங்க ஸோ ஒரு பேஷண்ட் ஒரு கவுன்சிலர் அளவுக்கு போகிறது பேஷண்ட்ஸை கவுன்சல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பக்குவப்படுறது கண்டிப்பாக ஏஆர்சியில் மட்டும்தான் நடக்கும் குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தவிர்க்க முடியக்கூடிய ஒரு விஷயமா ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் குழந்தையின்மை முற்றிலுமாக தவிர்த்துடலாமா அப்படி இல்லை தவிர்க்க முடியாதுன்னா குறைஞ்சபட்ச ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸை நம்ம என்ன எடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இப்போ என்னென்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்றத எந்த அளவுக்கு நம்மளால் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வச்சுக்க முடியும் அந்த பிரச்சனையை ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க படிக்க போகிற ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இப்போ படிக்க போகிற காலேஜை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் கல்யாணம் பண்ண போகிற ஸ்பவுஸை தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உணவுப் பொருளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த உணவுப் பொருளில் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபேட் இருக்குது எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எதுவுமே தெரியாது பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுட் எஜுகேஷனை பற்றி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறது இல்லை எஃபர்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ அவங்க சின்ன வயசு அவங்க வந்து வளரும்போதே இதை தான் நீ சாப்பிடணும் இதெல்லாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது இப்படி தான் சாப்பிடணும் இப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஸ் எஜுகேஷன் இப்போ எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் கழித்து தம்பதியினர் வந்து ரொம்ப வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வருவாங்க கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறை கூட சரியான வகையில் தாம்பத்தியம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு தாம்பத்தியம்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம நாட்லேயும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொண்டு வரணும் இதில் வந்து அசிங்கப்படுறதுக்கோ எதுக்கோ இல்லை பட் இவங்களுடைய ஒரு அந்த இக்னரன்ஸ்னால் ஒரு குழந்தையின்மைன்ற பிரச்சனையிலே இவங்க ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கஷ்டப்படக்கூடாது ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்குவப்பட்ட ஒரு கல்வியை இவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ மெரைட்டல் கவுன்சிலிங் இப்போ நாங்கள் ஏஆர்சியில் இதை புதுசாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ப்ரீ மெரைட்டல் கவுன்சிலிங் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தம்பதியினர் திருமணம் ஆக போகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஜாதக பொருத்தம் எப்படி இருக்குது ரெண்டு ஃபேமிலியோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது இந்த ஃபேமிலியும் அந்த ஃபேமிலியும் ஒத்து போகுமா ஜாதக பிரகாரம் ஒத்து போவாங்களா எல்லாமே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க பட் திருமணம் ஆன பிறகு அந்த பையனுக்கு வந்து விந்தில் வந்து அணுக்களே இல்லை அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வரும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த பெண் வீட்டார் வந்து ஐயோ இப்படி ஒரு இருந்தால் குழந்தைய தரிக்காது இல்லை அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு வெறப்புத்தன்மை பிரச்சனை இருக்குது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையிலே வந்து உட்பட முடியல இல்லற வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள முடியல அப்படின்னா இது ஒரு காரணமாக வச்சு விவாகரத்து நடக்குது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்காக ப்ரீமரைட்டல் கவுன்சிலிங் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு திருமணம் ஆக போய தம்பதியினர் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக இவங்க வந்து ஒரு குழந்த தக்க வைக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக மற்றபடி இவங்களுக்கு இந்த பிறப்புத்தன்மை பிரச்சனை அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லையா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காகவும் ப்ரீமரைட்டல் கவுன்சிலிங் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான ஸ்டெப்ஸை நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த குழந்தையின்மை அப்படின்ற பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு நம்மளால் தடுக்க முடியும் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சிக்கே வந்து அன்னையர் தினத்தினன்று ரொம்ப நல்ல மெசேஜை வந்து மக்களுக்காக இஆர்சி மருத்துவமனை மூலமாக அதுலேருந்து ஒரு தலைமை மருத்துவராக வந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளே பங்கெடுத்து சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேர்களின் நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நியூஸ் செவன் தமிழோடு